আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করি সবাই ভালো আছেন এটা একটা ঐতিহাসিক দিনের আকাশ এটা হচ্ছে 6 মে 2020 আমি ওই দিন জিলাপি বানিয়েছিলাম সেই জন্য দিনটা ঐতিহাসিক আপনারা তো সবাই জানেন যে এখন চারদিকে জিলাপি বানানোর হিরিক লেগেছে তো আমি গত 12 দিন ধরে কন্টিনিউয়াসলি জিলাপি রেসিপি দেখছিলাম 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 কিন্তু বানাতে পারছিলাম না আর প্ল্যান করছিলাম যে বানাবো দেখি আরো সহজ কোন রেসিপি পাই কিনা তারপর বিভিন্ন জনের জিলাপির অঘটন সেগুলো দেখছিলাম তো ফাইনালি হচ্ছে কি যে আজকে আমি দুপুরবেলা বাচ্চাদেরকে খাইয়ে একটু শুয়েছি চোখটা লেগে এসেছিল হঠাৎ করে মানে হচ্ছে যে ঘুম ভেঙে গেছে তো বুঝতে পারলাম যে ঘুমের মধ্যে আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি জিলাপি খাচ্ছি তো ভাবলাম যে না এখনি বানাবো তো উঠে একটা ভিডিও দেখে দেখে বানিয়েছি এখানে আমি বলে নিয়েছি এক কাপ ময়দা তারপর হচ্ছে যে মানে যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন যে একদম সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়েছি আমি জীবনেও এইভাবে করে আসলে রেসিপি করতে পারি না তারপরেও যেন জিলাপি যেন হয় সেই জন্য তারপর ওখানে ছিল এক কাপ এক টেবিল চামচ বেসন সেটা দিলাম এক টেবিল চামচ বেসন তারপরে ছিল হচ্ছে যে এক টেবিল চামচ এই যে বেসন আমার এইটুকুই আছে বাসায় আর কোনো বেসন নেই যে কারণে এবার এই বছর আসলে কোনো মানে ওইভাবে বেগুনি টেগুনিও বানাতে পারছি না আর এটা কি দিলাম এক টেবিল চামচ দিয়েছি কর্ন স্টার্চ যেটা হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার আচ্ছা এগুলো কিন্তু সব আমি রেসিপি দেখে দিয়ে দিয়েছি যে রেসিপিটা আমি দেখেছি অনেক ভিউ ওরকম একটা রেসিপি দেখে দিয়েছি তারপরে যে দেখতে পেলেন যে জর্দার রং দিয়ে দিয়েছি একটু ফুড কালার তারপর হচ্ছে যে এরপরে এক শুকনো উপকরণগুলো বলেছে ভালোভাবে মিশিয়ে ফেলতে তারপরে মিশিয়ে তারপর হচ্ছে যে মানে পানি দিয়ে আস্তে আস্তে করে মেশাতে হবে আর কি তো এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ওই রেসিপিতে আছে যে যে জিলাপির ব্যাটারটাকে সব সময় একদিকে ঘোরাতে হবে মানে হচ্ছে যে ক্লকওয়াইজ হলে ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হলে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যে কোনো একটা ওয়েতে করতে হবে এখন মানে কি যে একটা অবস্থা আমি হচ্ছে যে ক্লকওয়াইজ একবার ঘুরাই আর আমার শুধু মানে মন চায় আবার উল্টা দিকে ঘুরে আমার মনে হয় যে একবার ডানে একবার বামে ভালো করে যদি ঘুরাতে পারতাম তাহলে মানে এটাই স্মুথ একটা ব্যাটার তৈরি হতো তো যাই হোক যেহেতু বলেছে তাহলে ভালো জিলাপি হবে সেই আশায় আর কি একভাবেই ঘুরালাম ও এদিকে হচ্ছে যে এক টেবিল চামচ টক দই দিয়ে দিয়েছি ওইটাও রেসিপিতে ছিল মানে ওই ভিডিওটাতে ছিল আর কি এখন তারপর বলেছে অল্প অল্প পানি দিয়ে ভালো করে ব্যাটারগুলো তৈরি করতে তো আমি যে বললাম অল্প অল্প করে পানি দিচ্ছি আর মিশাচ্ছি তো এখন আমার হচ্ছে যে কয়েকটা প্রশ্ন আছে আমার জিলাপি বানাতে পারদর্শী আপু ভাইয়াদের কাছে আমি যেহেতু জীবনে প্রথমবার জিলাপি বানালাম তাও হচ্ছে যে বিভিন্ন ভিডিও দেখে বানিয়েছি তো এখন আমার জিলাপি দেখতে খুব একটা খারাপ হয়নি খেতেও খুব একটা খারাপ হয়নি আলহামদুলিল্লাহ মানে জিলাপি মুখে দিয়ে মনে হচ্ছে যে অমৃত খাচ্ছি কারণ এতদিন জিলাপি দেখতে দেখতে আমার ভিতরে যে জিলাপি খাওয়ার যে একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে মানে সেটা তো বুঝতেই পারছেন কিন্তু আমার হাজব্যান্ড আবার হচ্ছে যে খুবই খুশি হয়েছে তার কাছে অনেক মজা লেগেছে আর সে আবার এত জিলাপির কাহিনী জানে না যেহেতু সে এফ ইউজ করে না সেই কারণে হচ্ছে যে তার আসলে কোনো ধারণা নয় যে এখন ফেসবুক ভর্তি শুধু জিলাপির ছবি তো যাই হোক সে বলল যে না খুব মজা হয়েছে দোকানের মতোই হয়েছে গেল কিন্তু আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে এক নাম্বার কথা হচ্ছে যে আমি যেভাবে বানাচ্ছি প্রসেসটা তো আপনারা সবাই দেখতেই পাচ্ছেন জিলাপি এক সাইড দেখা গেছে যে একটু ক্রিস্পি হয়েছে মুচমুচে আছে কিন্তু আর এক সাইড দেখা গেছে একটু পোতা পোতা তারপর হচ্ছে যে ইফতারের পরে কয়েকটা জিলাপি ছিল ওই জিলাপিগুলো আরও কিছুক্ষণ পরে হচ্ছে যে নামাজের পরে গিয়ে দেখে ওগুলো আরও পোতা পোতা হয়ে গেছে এখন কি কারণে এরকম পোতা পোতা হয়ে গেছে এটা যদি কেউ জানেন তাহলে দয়া করে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন নেক্সট টাইম আমি আর এই ভুল করতে চাই না তো যাই হোক যখন আমি ব্যাটারটা তৈরি করছিলাম তখন আমার মাথায় কি ঘুরছিল জানেন আমার মাথায় ঘুরছিল যে আমি কি দিয়ে বানাবো জিলাপি জিলাপি কি দিয়ে বানাবো সেটারই আমি কোনো ব্যবস্থা করি নাই না করেই আমি ব্যাটার বানিয়ে ফেলছি মানে চরম উত্তেজনা চলে এসছে আমার হ্যাঁ যে আজকে বানাবোই বানাবো তো এখন মাথার মধ্যে ঘুরছে যে একবার ভাবছি যে জিপলক ব্যাগ কাটবো 
আবার ভাবছি যে না যে ব্লক ব্যাক কাটলে মানে কিভাবে পড়বে আমার কোনো আইডিয়া নাই যদি আবার মানে বেশি ইয়ে হয় আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যায় তখন আমি কি করব তো ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ আমার চোখ গেল হচ্ছে যে আমার ওই যে তেল টেল ঢালার একটা ইয়ে থাকে না একটা ভিডিওতে কিন্তু আমি দেখেছিলাম যে ওরকম একটা যদি থাকে তাহলে সেটা দিয়ে হবে তো ভাবলাম যে না এটাতে করা যেতে পারে এখন এটা তো নিচে যে ফুটোটা আছে এটা তো লক করার কোনো সিস্টেম নাই ওইটা আমার আঙুল দিয়েই ধরে রাখতে হবে আর কি ব্যাটারটা নেওয়ার পরে তো যাই হোক ইয়ে আপনার হচ্ছে যে রেসিপিটাতে ছিল না কিন্তু আমি নিজে চালাকি করে একটা জিনিস দিয়েছি সেটা হচ্ছে যে একটুখানি লবণ দিয়েছি হ্যাঁ অল্প একটুখানি লবণ দিয়েছি আর এখানে বেকিং সোডা বলেছিল এক চা চামচ সেটা হচ্ছে ব্যাটার করার পরে দিয়ে হালকাভাবে মিশিয়ে দিতে তা আমি তাই করেছি হালকাভাবে মিশিয়ে দিয়েছি তো আর ভাবলাম যে আচ্ছা আমরা বাঙালি তো সব খাবারে একটু একটু লবণ দেই একটু লবণও দিয়ে দেই যেই ভাবা সেই কাজ তো দিয়েছি এখন মনে হয় বেকিং সোডাটা দিয়েছি এই যে বেকিং সোডা তো বেকিং সোডা আর বেকিং পাউডার নিয়ে তো মহা কনফিউশান মানে সবাই বলে যে এটা বেকিং সোডাই হতে হবে বেকিং পাউডার না আবার আরেক আরেকটা রেসিপিতে আমি দেখলাম যে দুটোই দিচ্ছে বেকিং সোডাও দিচ্ছে বেকিং পাউডারও দিচ্ছে কি যে একটা মুশকিল মানে মানে আমাদের মতো আনারীদের জন্য আর কি তো আমি তো এটা ময়দা দিয়ে বানিয়েছি অনেকে আটা দিয়ে বানিয়েছে দেখেছি অনেকে বেসন দিয়ে বানিয়েছে আবার সাথে চালের গুঁড়ো মিশিয়েছে তারপর আবার অনেকে দেখলাম যে ইস্ট দিয়েছে হ্যাঁ আমি জানি না যে আসলে মানে কতভাবে বানানো যায় আর কি জিলাপি রেসিপি কত রকমের হতে পারে তো এই যে আলতো হাতে আমি এটা মিশিয়ে দিচ্ছি আর এদিকে হচ্ছে যে ব্যাটারটা করার পরে আমি হচ্ছে যে চিনি শিরাটা বানিয়েছি চিনি শিরার জন্য হচ্ছে যে এক কাপ চিনিতে আমি এক কাপ পানি দিয়েছি কিন্তু ওই যে একটা ভিডিওতে দেখেছিলাম আমাদের এক আপু লেবুর রস কম দেওয়াতে হচ্ছে যে এটা আবার মানে জমে যাচ্ছিলো সেজন্য এখানে এক চা চা চামচ এক চামচ লেবুর রস দিয়েছি পানিতে তো এই তো চিনি শিরাটা তৈরি হয়ে গিয়েছে আর তেলের মধ্যে হচ্ছে কি এক চা চামচ আমি ঘি দিয়েছি কারণ বিভিন্ন রেসিপিতে আমি দেখেছি যে তেলের মধ্যে ঘি দিলে একটা সুন্দর স্মেল হয় আর ঘিয়ের স্মেলটা কিন্তু আমার ভালোই লাগে সেই জন্য আমি দিয়েছি এই যে আমার সেই ঐতিহাসিক জিনিস যেটা দিয়ে আমি বানাবো তো আসলে হচ্ছে কি মানে এত বেশি টেন্স ছিলাম প্রথম জিলাপির যে তিনটা দিয়েছি এটা আমি ভিডিওই কর মানে ভিডিওই হয়নি অন করেছিলাম কিন্তু ভিডিও হয়নি আসলে ক্যামেরাটা অন হয়নি যাই হোক তো তিনটা আমি দেখলেন যে শিরা দিয়ে উঠিয়ে নিলাম কিন্তু প্রথম তিনটা সমস্যা হয়েছে যে এই যে ফাঁকা ফাঁকা যে আছে একটার সাথে একটা মানে এই ফাঁকটা হয় নাই সবগুলো একসাথে মানে চ্যাপটা লাগানো হয়েছে মনে হচ্ছে যে এটা একটা বিস্কিট তো পরেরটা একটু বুদ্ধি করে একটু ফাঁকা ফাঁকা দিয়েছি আর দেখেন যে কত বড় বড় বানাচ্ছি বানাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম যে এগুলো হচ্ছে বড় বাপের পোলায় খায় এই এই নাম দিব আর কি এই জিলাপি বড় বাপের পোলায় খায় জিলাপি তো যাই হোক ফাইনালি আমার বানানো হয়েছে আমার কাছে অনেক অনেক খুশি লাগছিল এই যে আমার জিলাপিগুলো হয়ে গেছে সুহাও এক্সাইটেড ও খেয়েছে মজা লেগেছে ওর কাছে তো আশা করছি যে আপনাদের কাছে যে প্রশ্ন করেছি সেটার উত্তর আপনারা দিয়ে দিবেন আর আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক কমেন্ট অবশ্যই করবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ